een date stond ik oog in oog met een agent en een man in burgerkleding. De RCD, riep ik onthutst. Opzij, zei de agent. Hij duwde me aan de kant om de man in burgerkleding te volgen die in geswinde pas richting de woonkamer liep. Ik stond te trillen op mijn benen en besefte dat ik vergeten was om een machtiging tot binnentreden te vragen. Ik snelde achter beide mannen aan. Grote verbazing in de woonkamer toen de twee mannen de woonkamer binnenstormden. Luisteraars amateurs, zei Texas Jan Venepedi op, opvallend rustig in de microfoon. We zijn er gloeiend bij, hè? Leven de man van de SED. Tot horen, dacht ik, en ik trek een stekker er nu uit, hè? Ook een goede avond, zei de man in burgerkleding. Een vriendelijk ogende besnorde veertiger. Mijn naam is Willem van Essen. Ik ben opsporingsbeamtenaar bij de hoofddirectie telecommunicatie en post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En deze meneer naast mij is mijn collega politieagent Piet Loonstra. We komen voor radio de Nijderijder. Uw gammele zender is toch dusdanig sterk gebleken dat uw legale radiozenders eruit heeft gedrukt. Tevens zijn er klachten binnengekomen over slechte televisieontvangst. Dat kunnen we niet hebben. U hoort niet thuis tussen legale zenders. We kunnen dan ook niet anders dan uw apparatuur in beslag nemen. Na wat administratievragen die in een bedrukte stilte verliepen, vroeg Van Essen wat de stichting Hobbyrock precies behelsde. De stichting houdt zich bezig met geavanceerde fusion, zei een pier. Maar ik denk dat ik deze vraag even doorspeel aan de voorzitter. Kees nam een slok van zijn bier, liet een boer en zei... Ja, als je wilt weten wat de stichting Hobbyrock allemaal wel en niet doet... dan kunt u het best even met de Kamer van Koophalen bellen. Die hebben vast en zeker nog wel ergens de statuten. We hebben ook twee banknummers bij Rabobanken te Groningen en Roden... Ook daar op te vragen bij de Rabo. Rabobank, vierkant achter rok, zei Adriaan. Zo is het, zei Kees. Of zoek anders in de vandalen onder de termen rok en random. U kunt natuurlijk ook de hobbyrocker lezen, dan weet hij ook al wat meer. Ik zal u er een geven. Kees gaf de laatste uitgegeven hobbyrocker aan Van Essen en zei... Wat ik wel kan zeggen is dat de hobbyrocker... Een periodiek is voor de allround denker met een kritisch, doch pragmatisch wereldbeeld die er niet in spuugt en er graag eentje nazet. Misschien om Kees zijn woorden fysiek te ondersteunen, dopte Adriaan met zijn tanden het laatste flesje bier uit het krat. Agent Loonstra keek met bewonderende blik toe hoe Adriaan in één teug het flesje voor drie kwart leden. Wilt u misschien ook een flesje? vroeg Adriaan. Nee, dankjewel, zei de politieman. Geen drank tijdens het werk. Moet je dit horen, Piet, zei Van Essen, terwijl hij zijn ogen gericht hield op de hobbyrocker. Jij bent toch een aardige wapenkenner? Ik lees hier iets dat geschreven is door een jonge survivor. Volgens mij is de grootste oorzaak van het feit dat de mensheid oorlog voert, dat het oorlogstuig er zo mooi uitziet. Neem dan bijvoorbeeld de Ruger Mark 11 standard, een juweeltje. Ja, riep agent Loosteren met een verlekkerde blik. De Ruger Mark 11 Standard zeg, dat is inderdaad een juweeltje. Een heerlijk slank model met een geraffineerd design. Het mooie van deze Ruger Mark 11 Standard, ging Van Essen door met voorlezen, is dat als je een schot lost, dat dan de patroonhuls er zo mooi aan de zijkant uit komt vliegen met een, beetje ro met een beetje rook en dan klettert het zo lekker op de straat. En daarna stap je hem weer in, in je schouderholster, schouderholster en dan voelt hij nog warm aan. Precies, riep de politieman enthousiast. En als je een schot hebt gelost, dan ruikt het ook zo lekker. Maar dat geldt, dat geldt natuurlijk voor alle guns. Leuk dat wapens ook een keer op deze manier voor het voetlicht worden gebruikt. Hoe vaak komt het blad uit? Nou, de hobbyrocker verschijnt in principe maandelijks, zei Kees. Dat wil zeggen... Twee keer per jaar of iets vaker, met name in de pruimertijd. Pruimertijd? Vroeg agent Loonstra verbaasd. Dat is de tijd dat de pruimen rijp zijn, verduidelijkte Van Essen. En hoeveel kost mij zo'n hobbyrocker? Dat lijkt me een mooie vraag voor onze financiële man, zei Kees. De jonge bosverzand is onze ponghouder. Kelder, 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 kelder.